hoy estamos aquí para comentarle casos específicos. Eh, en muchas de estas situaciones están presentes policías, tienen rostro, tienen nombre, tienen una historia, tienen una carrera en la Policía Nacional y se esfuerzan todos los días, requieren el respaldo no solamente del gobierno que lo tienen, pero no solamente la presidencia de la república, el gobierno, sino otras instituciones. Nuestros policías cuentan con el patrocinio legal que tanto el Ministerio de Gobierno como las gobernaciones aportamos, trabajamos para poder defenderlos en estos casos que están relacionados con el ejercicio de sus funciones. Pero el caso del cabo David Velastegui, comando del GOE, es un caso distinto. Él se encuentra privado de libertad desde hace un año y recibió una sentencia condenatoria en primera instancia que se encuentra también en apelación. Pero más allá de eso, Evelyn, la esposa de David, sus hijos, su madre, su familia, que ha permanecido muy cerca en este proceso, presentarán en los próximos días a la Asamblea Nacional una solicitud de amnistía para pedirle a la ciudadanía a través de sus legisladores que tome una decisión que sea una muestra de efectivo respaldo al trabajo de un policía y queríamos, presidente, en esta mañana, siempre agradecidos por su respaldo y decirle que aquí está la policía, aquí está la policía de los ecuatorianos, aquí está la Policía Nacional, una de las instituciones más grandes y más antiguas de la República del Ecuador, que va a seguir haciendo su trabajo, que es servir y proteger la vida, los bienes, la integridad de las familias ecuatorianas pero que esta misma policía, que se compromete a hacer cada día un mejor trabajo, espera más respaldo de sus autoridades, de las instituciones, de los fiscales, de los jueces y también de los ciudadanos a los que sirve y protege todos los días. Estoy aquí para saludarles y expresarles todo mi cariño, respeto y respaldo. Para Paula, que no se escatime ningún tipo de recurso ni económico, ni administrativo, ni jurídico, para poder defender a nuestros hermanos policías. Es indecible, es imperdonable que como sociedad nosotros sancionemos a los inocentes, sancionemos a aquellos que, cuya único, cuyo único error, entre comillas por supuesto, fue cumplir con la ley, cumplir con la obligación, cumplir con el juramento noble que algún momento hicieron de servir a la colectividad. Sabemos de su sacrificio, de su entrega, y muchas gracias por cuidar a nuestras familias y por cuidar a la sociedad entera. Que los delincuentes lo entiendan. Vamos tras ellos. No más temor a nuestros compatriotas. En este gobierno, con ustedes y entre todos, debemos decir basta a la delincuencia. Basta a un sistema de justicia débil. Vuelvo a recalcar, por decirlo menos, por decirlo suave, débil. Queremos jueces que sentencien sin temores, sin complicidad, sin ningún tipo de complicidad con los responsables de los crímenes que afectan a las familias ecuatorianas. Denunciaremos por eso siempre cualquier atropello contra nuestros hermanos, contra la justicia, contra los derechos, contra la vida. Venga esta de donde venga. Siempre los estaremos denunciando. Muchísimas gracias.